So daktar kabisa mtazamaji wanasema kwamba kila mwamba ngoma ngozi huivuta kwake katika kaunti ya Nairobi mtazamaji hali ya anga sio hali manake sasa hivi hali ya unyevu nyevu kijimvua baridi baridi hivi tunakishuhudia na imetenka anga dakika 30 zijazo mtazamaji switch adhuhuri imekuandalia taarifa zote tendeti ambazo zimechipuka kutoka kaunti mbali mbali kispoti na vile vile kote ulimwenguni Karibu sana mimi nafahamika kama Clifford Ndubi yuko Michael Maithia katika upande wa pili ambaye ni mfasiri wa matangazo haya kwa lugha ishara na pia unaweza kufuatilia matangazo haya kwenye mitandao ya kijamii Switch TV Kenya kwenye Facebook Switch TV Kenya kwenye mtandao wa Twitter etandasko Clifford KE kwenye mtandao wa Twitter vile vile kwenye tovuti yetu maridadi ya Switch TV .ke matangazo haya yanapeperushwa kwa njia mbashara kabisa lakini kwa sasa hebu tupate ya videokezo kwa vile yeye angali nje ama oka mojari natakana akikucha hapa hii nyumba yupomolewe jamaa ajitoa uhai kwa sababu ya deni ya shilingi 1013 na Ibrahim William Ruto azuru eneo bunge la Mbere kusini kaunti ya Embu na michezoni rais wa FKF Nick Mwendo achaguliwa kwa muula wa pili. So daktar kabisa mtazamaji karibu sana. Tuanze na taarifa ya Tanzania. Jamaa mmoja katika eneo la Navaholo katika kaunti ya Kakamega amejitoa uhai kutokana na kile ambacho anasema kuwa inasemekana kuwa alidaiwa shilingi 1013 hebu tupate taarifa hiyo na ye Kelvin Nyakundi Wingu la huzuni limetanda katika kijiji cha Hamitsi eneo bunge la Navaholo wakati jamaa mmoja alipatikana akiwa amejitia kitanzi na mwili wake kuninginia kutokana na shinikizo alilolipata la kulipa deni ya shilingi 1013. Vukonga konga kwa mlango, akakonga mlango tukaitako. Tukaona kama haitiki, tukasema ah, saingine ameona tu tunamsumbua. Ndio vile alikuja kadina bila tatarimba tukabomo milango tukakuta ndugu yangu amejikatia kitanzi anakufa kulingana na mila na desturi za jamii ya eneo hilo mwili wa mwenda zake tayari unafaa kuwa umezikwa wakati alikuwa anachinyongea hapo kwa muti wanashimba tu wanachimba hapo tu kaburi hapo kaburi karibu na muti sasa wanamaliza kuchimba na wanakata hiyo kamba ama hiyo muti wanakata hiyo kamba yenye anajinyongea na naanguka direct kwa hiyo shimo kama anajinyonga kwa hii kama hii nyumba si hii nyumba itachomolewa ama yapomolewa kwa hiyo nyumba tena wanachimba hapo kapuri kwa nyumba tena wanakata hiyo kamba na naanguka tu kwa kapuri na wanaweka utongo familia pamoja na majirani wamelaani kitendo hicho wakizitaka taasisi za mikopo nchini zilizowapa watu mikopo kutowashinikiza wateja wao kulipa madeni hayo kutokana na hali ngumu ya uchumi ambayo imesababishwa na janga la corona Nyakundi Kelvin Switch TV Shukran sana mwenzangu Nyakundi Kelvin kwa taarifa hiyo. Kwingine yuko naibu wa rais William Ruto amewahimiza viongozi kuweka mbele mahitaji ya Wakenya wakati mazungumzo kuhusu marekebisho ya katiba yanapoendelea. Ruto amesema kuwa si haki kuzingatia mahitaji ya viongozi wachache. Akizungumza katika kaunti ya Meru ambapo alikagua miradi mbalimbali mbali ya maendeleo, William Ruto amesema kwamba wakati umefika Wakenya kujiepusha na siasa za kikabila hawa watu tuwaambie wacheni matusi wacheni madharau wacheni kiburi safari hii hawa mahasla hawa yule mtu wa mama mboga na huyo wa kiosk na huyo wa boda boda na huyo wa kinyosi ndio tutaunda serikali ya 2022 pamoja kwa hivyo wajipange kutoka hapo ama mnasemaje Muko tayari tuunde hiyo serikali ya 2022. M Ukweli ni huu. Wao wamekuwa wakitoambia tuache kuongea mambo ya empowerment, tuongee mambo ya power venye wao wataendelea kututawala sisi tukiwa watumwa wao. 
kama makamu wa rais anakosea kupeana huru baru jamani si upeane pro box si ndio na dunia imalizikia hapo lakini kila siku eh hey, ruto hivi ruto vile jomo alikuwa mzee kuliko moi akaatia moi moi alikuwa mzee kuliko kibaki akaatia kibaki kibaki alikuwa mzee kuliko uhuru akaatia uhuru jamani uhuru anaweza kuatia mzee kuliko yeye jamani Safi mtazamaji tusalie papo hapo kwa masala ya siasa huku masumbui ya siasa yakizidi kushuhudiwa humu nchini viongozi mbalimbali mbali kutoka mrengo wa naibu rais wamejitokeza na kumtetea naibu rais ambaye wanasema kuwa anafanya kazi ya kuinua vijana bali yeye siye uh, kiongozi ambaye anachangia katika swala la baki wakati ule alikuwa deputy atungejua kwamba alikuwa na ability ya kufanya kazi mpaka wakati ule alichukua kama president baada ya kusahau moi kwa hiyo miaka hiyo yote hatukua tumejua kibaki angefanya kazi mzuri juzi mheshimiwa ruto alikuja hapa akafanyia harambe vijana wetu wa boda boda hiyo ilikuwa campaign kweli juzi alikuja hapa wa viongozi wa kanisa Hawa ma reverends hapa wa Pentecostal churches wote walikuwa hapa shanda akafanyia arambe ya kutengeneza guest house ya ma reverends. Si hiyo ilikuwa jamani jambo Safi mtazamaji maoni yako ni gani kuhusiana na michango hii naibu rais anatoa kila a wiki kwenye makanisa miongoni mwa vijana maoni yako ni gani kuhusiana na michango hii ambayo rais, naibu rais anatoa kwa vijana na makanisa sema nami kwenye moja 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 nne 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 moja 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 kisha niandikie kauli yako kwenye mitandao ya kijamii Switch TV Kenya kwenye Facebook Switch TV Kenya kwenye Twitter kisha kauli yako nitakuwa naiweka hewani tuangazie taarifa tofauti ugonjwa wa mshtuko wa moyo unaweza kumpata yoyote na haijalishi Afya ya mwili wako shirika la Iplus lilifanya zoezi la kuwahamasisha wa Kenya kukimbia kilomita elfu kumi kama njia ya kufanya mazoezi yatakayozuia ugonjwa wa mshtuko wa moyo nchini magonjwa ya moyo yanachangia asilimia tatu ya vifo kulingana na shirikisho la moyo duniani since uh, the 10th of October people have been doing morning runs they've been doing exercises and, and cycling and each of the kilometers that they cover has been contributed has been added to the 2500 kilometers that is required for Philips Kenya to donate one AED machine when you start make sure your dominant hand is top of the inferior one so you do this and you start make sure to use your shoulders don't use your back your back should be straight and your arm should make sure to the CPR should be fast and hard so you push one two three four five. at least ni melan kits zenye siku kwa ninajua for example kama mtu ame faint ninajua venye ninaweza handle eh cpr it's very simple but yet complex because it's something that saves life so you need to learn Safi mtazamaji tutoke kaunti ya Nairobi moja kwa moja tufululize hadi kaunti ya Kisi muungano wa wanafunzi wa chuo kikuu cha Kisi wanamuomba Rais Kenyatta kutembelea chuo hicho na kuzindua mradi wa mamilioni ya pesa utakaotumika na wanafunzi wanaosoma masomo ya sayansi wanafunzi hao pia wanataka rais kuingilia kati na kusuluhisha changamoto ya fedha ambayo imekuwa ikikumba chuo hicho wiki jana chuo hii chuo kikuu cha Kisii kilitangaza kuachisha ba, kuachisha kazi baadhi ya wafanyikazi wake kutokana na ukosefu wa fedha rais Kenyatta atakuwa mjini Kisii kwa sherehe za mashujaa build by the national government is now complete and ready for use we therefore register our demand that this multi-million building erected behind us here must be commissioned and launched by His Excellency the President Uru Mugai Kenyatta. Like in any other institution, there must always be a challenge. And currently, uh, our institution is highly uh, under capitation. We are exper experiencing a uh, uh, little funding. Ndazamaji mbali na hayo polisi katika eneo bunge la Kabete kaunti ya Kiambu wakishirikiana na machifu wa vijiji tofauti tofauti wamebomoa vibanda vinavyoshukiwa 
kutumika kwa uuzaji wa dawa za kulevya licha ya vita dhidi ya miadarati katika eneo hilo wakazi hao wanakadiria hasara kubwa huku wakikiri hamna biashara haramu inayoendelea humo kufuatia hayo wakazi hao waliandamana na kufunga barabara kuu ya Nairobi na Kuru huku wakisababisha msongamano wa magari I was called by a well wisher. Wakaniambia my car ida chomwa na imeisha. Na after ku consult nikabua chief getau mwenye aka hapa gure. He is the one who is responsible for this operation which of which we are not aware. And nobody is aware especially those people who are park we used to park here. Here when I say my nini area MP is not talking nobody is talking to us. And all these people nobody was aware what we are doing here what we are aware. Mahasra sa kuna hasra sa likuwa we ati manendo watatendeka. Akuna. Sita tuwa piki auto ni metali kupoli ya wa mekata kutuambi ya. Sita tuwa tujui ni nini mendele ya. Kumi na moja dakika zimesepa baada ya sasaba mchana awami ya kwanza ya switch adhuhuri inatamatikia papo hapo mtazamadi lakini nilikuwa nimekuuliza mauni yako ni gani kuhusiana na michango ambayo naibu rais William Ruto anatoa kwa makanisa na kwa miongoni mwa vijana tuma mauni yako kwenye moja 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 inne 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 moja 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 Kauli yako imimine kwenye mitandao ya kijamii kwenye Twitter at Switch TV Kenya at underscore Clifford KE kwenye mtandao wa Facebook ni Switch TV Kenya nitakuwa naiweka hewani nitakapopata muda kabla tutumalize matangazo haya lakini kwa sasa tuende kwenye mapumziko tutarejea baada ya mdo so kwa mrefu Robo saa baada ya saa saba mchana mtazamaji unazidi kutazama switch adhuhuri ambapo tunakuarifu taarifa tendeti zinazochipuka kutoka kaunti mbalimbali mbali. zidi tu kusema nami kwenye 